Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will discuss about our new chapter that is Sustainable Management of Natural Resources and the topic for this session is Forests and Wildlife. First of all, we all know that there are several environmental problems that are caused because of various human activities. Our demands in daily life, which is our lifestyle, which is the way we consume nature resources and we invest in technologies and we invest in them. Ultimately, this has a negative impact on our environment, which is why the quality of the environment is being degraded day by day. Now, in 1985, Ganga Action Plan was formulated. As we are all well aware that pollution of river Ganga has been a major concern for several decades. Ganga River mein pollution ke levels itne zyada the ki iske liye government ko ek separate action plan lena pada. First of all, there is a coliform bacteria which is usually found in the intestines of humans jo ki Ganga water mein paya gaya. The amount of coliform bacteria in the water of river Ganga indicates ki pollution level kitna zyada hai. Jitna zyada ye bacteria present hai, utna hi zyada amount of pollution indicate hota hai in the water of river Ganga. Another measure by which we can indicate the pollution of river water is through pH. pH level water ka bohat kam ya bohat zyada ho, to ye pollution ke indicators hai. Because we know ki pure water ka jo pH hota hai, that should be around 7 because water is chemically neutral. So Ganga action plan was formulated with the target that we have to reduce pollution free river Ganga or at least significantly reduce its pollution level. But the question is that what are the causes for such level of pollution of river Ganga? For example, there were industrial wastes. With the increase of industrializations, which industries ke wastes hote hain, wo bina treatment ke river waters mein flow kar diye jaate hain. Jiski wajah se not only the water of the water body gets polluted, also the organisms or plants found in that river or that water body gets destroyed. Another important cause is human activities. Just like we know that usually in rural areas or even in some urban areas, different types of human activities are directly in river waters or even ponds and lakes. Mein bhi hoti hai. For example, washing clothes, bathing of animals, etc. Or simply garbage ko dump in river waters, these all pollute. Karte hai. Religious activities is a major cause of river Ganga ke pollution. Ka. Jaise ki the dead bodies ko wahan par flow karna ya ashes ko burn karna wahan par aur jitne bhi jo flowers hain, worship ke idols hain, wo sab kuch wahan river mein flow kiye jate hain aur ye sabhi river Ganga ko bhoat zyada pollute kar dete hain. To we have to check ki hum apni is tarike ki activities ko limit karein aur apne nature ko preserve karein. Now, there are also other types of articles which we use in our daily life which environment ko bhoat hi harm karte hain. For example, Plastics is a very common example that we know that it is a non-biodegradable waste and the environment pollutes. For this way, to environmental problems, ko deal karne ke liye, we should apply the 5R principle. Out of the 5Rs, the first is refuse. Refuse means that whatever things you know are environmental hazards, we should not use them. We should use them to refuse them. Second is reuse. Yani ki, suppose you have a plastic plastic bottle or a glass bottle to usko jab humne use kar liya to use fir kisi dusre purpose mein hum use kar sakte hain dobara instead of just simply discarding them by using once another is reduce humne apni hi khud ki requirements ko reduce karne ki zarurat hai jo unnecessary cheeze hum use kar rahe hain ya waste generate kar rahe hain un sabhi ko hame reduce karna chahiye next is recycle aisi bahut sari cheeze hain including plastic and paper jo recycle ho ke ek naye form mein आ सकती हैं और उन्हें हम नए तरीके से यूज कर सकते हैं जितनी भी चीजें रिसाइक्लेबल हैं उनको हमें सेपरेट बिन में कलेक्ट करके रिसाइकल करना चाहिए लास्ट इज रीपर्पस रीपर्पस मींस कोई एक पर्टिकुलर आइटम 
अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको किसी ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ करने की कोशिश भी करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्रॉकरी है और वो ब्रोकन है किसी तरीके से यू कैन अगेन यूज दैट क्रॉकरी फॉर ग्रोइंग सम स्मॉल प्लांट्स इन योर गार्डन एट्सेट्रा इस तरीके से आप चीज़ों को रीपर्पज कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं दोबारा नाउ द क्वेश्चन राइजेज कि हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की फाइनली ज़रूरत क्यों है वाई देर इज़ अ नीड टू मैनेज द रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं इसमें से लार्जली रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन या देयर रेगुलर यूज दे कैन बी एक्सप्लॉयटेड एंड डिस्ट्रॉयड वंस एंड फॉर ऑल फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वर्ल्ड की तो उसके साथ डिमांड्स भी इंक्रीज कर रही हैं डिमांड्स फूड की हो सकती हैं शेल्टर की हो सकती हैं क्लोदिंग एम्प्लॉयमेंट एंड देयर आर इन्यूमरेबल सच डिमांड्स तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से इंक्रीज इन डिमांड है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अल्टीमेटली ग्रोइंग पॉपुलेशन से लिंक्ड है जिस तरीके से हम डे बाई डे डेवलप कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा है एंड देर आर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हाई हो चुके हैं जिनकी वजह से अगेन उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं तो इन सभी रीजन्स की वजह से रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिसकी वजह से वी नीड टू सस्टेनेबली मैनेज आर रिसोर्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉरेस्ट जो होते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी का हर एक कॉम्पोनेंट आपको वहाँ मिलता है फॉरेस्ट अपने आप में एक कंप्लीट इको सिस्टम है एंड हॉटस्पॉट्स क्योंकि वहाँ बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है नाउ ऑब्वियसली वी नो दैट फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो बींग डिग्रेडेड डे बाई डे बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ लेकिन यहाँ पर हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं स्टेक होल्डर्स वो पीपल हैं जो एक्चुअली फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं चार कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स की फर्स्ट इज़ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड दी फॉरेस्ट वो लोग जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं यूजुअली अपनी डेली लाइफ की चीज़ें वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से ऑप्टेन करते हैं जैसे कि फ्यूल वुड टिम्बर या फॉडर वो सभी फ्रूट्स नट्स सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज़ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है एक्चुअली वो काफ़ी लैंड को क्लियर करता है फॉरेस्ट को और बहुत ही मोनोकल्चर्स को प्रमोट करता है दैट इज लार्ज एरियाज पर सिर्फ एक ही टाइप की प्लांटेशन हो जैसे पाइन ट्रीज की टीक ट्रीज की या यूकेलिप्टस ट्रीज की इन सभी टाइप के प्लांट्स की इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर करके एक सिंगल टाइप के प्लांट्स को ग्रो करता है इंडस्ट्रियलिस्ट आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं अल्टीमेटली उन्हें भी अपनी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए फॉरेस्ट्स के लिए जिसके लिए वो फॉरेस्ट्स को डिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयट करते हैं फॉर एग्जांपल तेंदू लीव्स फॉर बीरीज आर ऑप्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट टिम्बर इज ऑप्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट सो दीज आर दी इंडस्ट्रियलिस्ट लास्ट इज दी वाइल्ड लाइफ इंथुसियास्ट ये बेसिकली नेचुरलिस्ट होते हैं जिनको एनवायरमेंट को कंजर्व या प्रिजर्व करने के लिए एक्टिवेटेड होते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं अल्टीमेटली इन लोगों का पर्पज़ इनिशियली ये था कि ये फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें जैसे कि लायंस टाइगर्स एट्सेट्रा बट ग्रेजुअली दे रियलाइज कि एक्चुअली फॉरेस्ट एज अ होल को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हैबिटेट ही नहीं होगी तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगी फॉरेस्ट सर्व एज दी हैबिटेट एंड एनिमल्स आर दी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दैट हैबिटेट तो हैबिटेट कंजर्वेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल है बिश्नोई कॉम्युनिटी विच लिव्ड इन दी खेजराली विलेज ऑफ जोधपुर राजस्थान इस कम्युनिटी में अमृता देवी बिश्नोई नाम की फीमेल ने इन दी ईयर 1731 अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया अलोंग विद 363 अदर विलेजर्स टू प्रोटेक्ट दी खेजरी ट्रीज इन देयर विलेज और इसी के लिए अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन गवर्नमेंट ने 
रेडी किया और वहाँ पर उसको अवॉर्ड किया गया आफ्टर हर डेथ तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ अपने एरिया के फॉरेस्ट को ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में आगे आती हैं अनदर एग्जाम्पल इज रेनी विलेज इन गढ़वाल नाइनटीन सेवेंटीज़ में रेनी विलेज इन गढ़वाल में चिपको मूवमेंट हुआ ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे ट्रीज़ को कट करने के लिए तो विलेजर्स ने आकर वहाँ के ट्रीज़ को हग कर लिया उनसे एक तरीके से चिपक गए बिकॉज अगर वो ट्रीज़ को काटेंगे तो उससे पहले उन विलेजर्स को काटना पड़ेगा इसी वजह से चिपको मूवमेंट को हक द ट्रीज मूवमेंट भी कहा जाता है नाउ देर इज वन मोर थिंग एन एक्सपेरिमेंट वॉज डन कि जो लोकल पीपल होते हैं किसी भी फॉरेस्ट एरिया में उनका क्या रोल होता है कंजर्वेशन में तो 1972 में वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पर देखा कि साल फॉरेस्ट डिग्रेड कर रहे हैं तो साल फॉरेस्ट को रिवाइव करने के लिए जब ऑफिशियल्स को या पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ भेजा गया तो उतना इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया तब आराबारी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे ए के बैनर्जी ए के बैनर्जी ने एक नई स्ट्रैटेजी दी जिनमें जिसमें उन्होंने वहाँ के लोकल पीपल को इस मूवमेंट में इन्वॉल्व किया लोकल पीपल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें उनको 1,222 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया एंड बदले में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला इन सिल्वी कल्चर इन हाई हार्वेस्ट एंड ऑल्सो 25% फाइव परसेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी उनको दिया गया अपार्ट फ्रॉम दिस उनको कुछ छोटी छोटी चीज़ें फॉरेस्ट से कलेक्ट करने के लिए परमिट किया गया जैसे कि फॉडर फ्यूल वुड एट्सट्रा एंड अल्टीमेटली देखा गया कि बाई नाइनटीन एटी थ्री साल फॉरेस्ट की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी जो वर्थलेस फॉरेस्ट थे उनकी ट्वेल्व करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई थी तो इस तरीके से देखा गया कि अगर हम लोकल कॉम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर ले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज अल्टीमेटली वो लोकल पीपल उस फॉरेस्ट की हार्ट एंड सोल है वो जितना डीपली एक फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं उतना आउटसाइडर्स नहीं जानते हैं सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ताकि फ्यूचर में भी जनरेशन को उनसे आने वाले बेनिफिट्स मिलते रहें फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू आर बुक ऑफ डी एन एजुकेशन की पॉइंट साइंस क्लास टेंथ थैंक यू